Hi viewers, welcome to Hark Tutorial. Friends, this class is Indian Geography class number 8. Friends, this class is Bharata Deshamo Shitoshna Stiti. And this topic is clear cut class. Friends, in the work of Bharata Deshamo, nice argicus farupumo and a topic by now. Classes and we choose and cut so e class low e class low nundi bartha desha mo she toshness the topic need discussions kunam and friends with some of the pdfs miko free ga myako website nundi and then send zero to me tapakunda free ga mirror download chess coach alaga kevela mo yoka subject pay the mathrame kadu megata and the subjects pay na history kanivandi politic kanivandi economy kanivandi general science kanivandi english mathematics mental ability and reasoning so even the prati topic pay na clear cut classes miku and then chan zarutundi free ga pdfs kuda and this to nam kabati tapakunda free ga download chess kone follow vandi and friends we take some much only in the month of 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 the the month of the the month of the month the month of the month of the the month of 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 the the Friends, last class lo Nadi Vivasta Mukyam Shemlagurinchi tells Kunaman Chapan Kada. So in lo Mukyanga Upanadi Ante Okanadi Leka Erunitini Pradana Nadi Lunki Church no Dine Upanadantaru. For example, Kaveri Nadiki Upanadalu Bhavani Maryu Amaravati. Next Paya Ante Ante Chudam Oka Shaka Leka Pravahamu Pradana Nadinundi Vidipoi. Marala, Diniloniki, Cheraka, Nijini, Samutra Muleka, Sarasaloniki, Tisquelluno, Dane Payantaru, for example, Huglina di. Next, Delta and Tentimari, Chudam, Tricona, Krutigala, Ondru Manu, Trovana di Mukadwaram Vada, Yer Padan, Delta and Taru, for example, Kaveri Delta, Ganga Delta, Ganga Delta, Prapanchamlone, Ati Peda Diana Twenty Delta. Next, Nadi Mukadwaramu. Ante in details kunam. Nadi Mukadwaram vada port partlu prabavam varana. Manchi niru samudrapuni. Nidi do kalyunu. Udaharana. London logala. Thames. Nadi Mukadwaramu. Mariu. Vipa kalpa bartha desham logala. Narmada mariu tapati. Nadi Mukadwaramulu. So, friends, Ipudu bartha deshamu. She toshna city gurunchi tells kunam. Sahaja Pariavaramlo, Shitoshna City Oka, Malika Amshamu, Idi, Oka Pradesham Yaka, Buswaru Pamlanu, Manu, Vruksha Jalamu, Mariu, Vyavasa Yamuno, Nirdarinchu, Manamudarinchu, Vastramu, Bujinchu, Aharamu, Nevasinchu Grahamu, Shitoshna City Lo, Mudipadi Undunu, Kani, Shitoshna City, Okoka Pradeshamlo, Okovidam Gaun Tundi, Bartha Deshamloni, Vaivindia, Baugolika Swaru Pamlu, Vibinna Shitoshna Stitilanu, Air Parchachunavi Uttar Bartha Deshamu Dakshina Bartha Desham Loni Usnogrita Varsapatam Vanti Itar Shitoshna Siti Amshalalo Vetya Sam Kalgunadi Bartha Desha Shitoshna Siti Mariwat in Nirnayan Shamshal Gurunche Iprutels Kunam Vata Varnamu Mariu Shitoshna Siti Madhya Beda Manu Nivu Telpagalava Ante Mikumiru Oka Prashna Veskondi Oka Pradesham lo Usnagrata Pidanamu Gali Ardata Maryu Varsha Patamu Modalaguvatilo Rojuari Samba Vinchu Vayu Mandala Parasitlane Vata Varnamantaru Yedeni Oka Pradesham lo Gala Dirga Galaki Dirga Kala Vyavadilo Gala Sarasari Vata Varna Stitine Shitoshna Siti Antaru Vishwasani Yamana Shitoshna Siti Vilvan Pondutaku Kani Samu Mupae the Samatsalu Namodu Chebana Vata Varna Parasitlano Lekin Chavalenu Oka Pradesham Yaka, Shitoshna Stithini, Nerna inchu, Amshamulu, Aventi, Okato di Aksham Samu, Randava di Etu, Modava di Samudraman di Duramu, Nargava di Gali, Aidava di Paratamulas Taramu. So, Vitini Bases Koni, Oka Pradeshan Yaka, Shitoshna Stithini Manamu, Anshana Vedam Jargutundi. Next, Aksham Samu, and Tainty tells Kunam Barata Deshamu. Yenim in the degree la Nalgo channels, Rundi Mupaya degree la, our channels, Uttar Aksham Shamula Madina, Amariunadi. 
ఇరవై మూడు డిగ్రీల ముప్పై ఛానల్స్ ఉత్తర అక్షాంశ రేఖ అయిన కర్కాటక రేఖ మన దేశమునకు మధ్య పోవచ్చున్నది కర్కాటక రేఖకు దక్షిణమున గల ప్రాంతములు భూమధ్య రేఖకు సమీపమున ఉండుట వలన సంవత్సరం అంతా అధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండును కర్కాటక రేఖకు ఉత్తరమున గల భూమధ్య రేఖ ప్రాంతములు వెచ్చని ఉష్ణోగ్రతలు కలిగి ఉన్నవి కావున ఇవి ప్రత్యేకించి శీతాకాలంలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండును ఉదాహరణకు నవంబర్ మాసంలో ముప్పై డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశంలో గల న్యూఢిల్లీ ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండును ఎనిమిది డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశంలో గల కన్యాకుమారి ముప్పై రెండు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండును ఇక ఎత్తు గురించి తెలుసుకుందాం భూమి ఉపరితలం నుండి ప్రతి నూట అరవై ఐదు మీటర్ల ఎత్తుకు పోయే కొలది ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చొప్పున తంగును కాబట్టి మైదాన ప్రాంతములతో పోల్చిన అధిక ఎత్తున గల ప్రాంతము చల్లగా ఉండును జూన్ మాసంలో సముద్ర మట్టమునకు రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది మీటర్ల ఎత్తులో మైదాన ప్రాంతంలో అమరి ఉన్న న్యూఢిల్లీ సరాసరి నలభై పాయింట్ రెండు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండగా రెండు వేల రెండు వందల ఐదు మీటర్లలో ఎత్తులో గల సిమ్లా ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండును అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది భూమి నుండి ఎంత పైకి వెళ్ళిన కొలది అంత ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ సముద్రం నుండి దూరము కర్కాటక రేఖకు ఉత్తరమున గల ప్రాంతములు ఖండాంతర శీతోష్ణ స్థితిని కలిగి ఉండును ఇచ్చుట వేసవి కాలంలో విపరీతమైన వేడి మరియు శీతాకాలంలో విపరీతమైన చలి నెలకొని ఉండును ఈ రకపు శీతోష్ణ స్థితిని పొందుటకు కారణము అవి సముద్రమునకు దూరంగా ఉండుటయే నెక్స్ట్ దక్షిణ ఉష్ణ మండల ప్రాంతములను అరేబియా సముద్రము హిందూ మహాసముద్రమును మరియు బంగాళాఖాతము మూడు వైపులా ఆవరించి ఉండటం వలన అచ్చట సమ శీతోష్ణ స్థితి కలదు నెక్స్ట్ నాలుగవది గాలి సముద్రం నుండి భూమి వైపు వీచ్ గాలులను సముద్రపు గాలులని అంటారు నేల వైపు నుంచి సముద్రము వైపు వీచ్ గాలులను భూపవనములు లేక ఉష్ణమండల గాలులని పిలుస్తారు సముద్రపు గాలులు చల్లగాను భూపవనములు వేడిగా ఉండును అందువలనే తీర ప్రాంతములు వేసవి కాలంలోనూ చల్లగా ఉండును కానీ తీరమునకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతములు ఎక్కువ వేడిగా ఉండును నెక్స్ట్ జెట్ గాలు అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం వాయుమండలం యొక్క పై పొరలో వీచే గాలి ప్రవాహములనే జెట్ గాలు అంటారు ఈ జెట్ గాలు భారతదేశంలో ఋతుపవనముల రాకపోకలను నిర్ణయించును ఐదవది పర్వతముల స్థానము ఉత్తర భారతదేశంలో గల గొప్ప హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల మధ్య ఆసియా నుండి వీచే చల్లని గాలులను భారతదేశంలోనికి ప్రవేశించనీయక అడ్డుకుంటాయి హిమాలయ పర్వత శ్రేణులు వర్షమును కలిగి ఉన్న నైరుతి ఋతుపవనములను అడ్డగించి వర్షమును కురియున్నట్లు చేయటం వలన ఈశాన్య మరియు గంగా సింధు మైదాన ప్రాంతములలో భారీ వర్షపాతం ఏర్పడుచున్నది ఆరావాలి పర్వత శ్రేణులు అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం నైరుతి ఋతుపవనములను అడ్డగించును కావున ఈ పర్వత శ్రేణి పశ్చిమ భాగము అత్యల్ప వర్షపాతము కలిగి ఎడారిగా మారినది అవే అరావలి పర్వత శ్రేణులు ప్రతి ఐదు నుండి పది సంవత్సరములకు ఒక పర్యాయము సంభవించి ఒక సంక్లిష్ట వాతావరణ దృగ్విషయమును ఎల్ నినో అంటారు ఇది ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతములలో క్షామము వరదలు మరియు తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పులు ఏర్పరచును భారతదేశంలో నైరుతి ఋతుపవనములు ఆలస్యంగా వీచుటకు కూడా ఇది కారణముగుచున్నది నెక్స్ట్ భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితి భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితిలోను భౌగోళిక స్వరూపంలోనూ భిన్నత్వము కనిపించినను ఋతుపవనములు భారతదేశం యొక్క ఐక్యతను చాటి చెప్పు చాటి చెప్పుదనుట నిస్సందేహము ఋతుపవనము లేక మాన్సూన్ అను పదము అరబిక్ పదము మౌసిం నుండి పుట్టినది మౌసిం అనగా ఋతువు అని అర్థము ఈ పదమును నావికులు కొన్ని శతాబ్దములకు పూర్వమే అరేబియా సముద్రంలో మార్పు చెంది పవనములను సూచించుటకు ఉపయోగించిరి ఈ పవనములు నైరుతి దిశ నుండి ఆరు నెలలు మరియు ఈశాన్య దిశ నుండి ఆరు నెలలు వీచును ఈ పవనములు వేసవి మరియు చలికాలంలో పూర్తిగా వ్యతిరేక దిశలో మారుట వలన వీటిని ఋతుపవన గాలు అంటారు ఈ ఋతుపవన గాలు వలన భారతదేశము ఉష్ణమండల ఋతుపవనముల శీతోష్ణ స్థితిని కలిగి ఉండును నెక్స్ట్ 
ఉష్ణ మండల ఋతుపవన శీతోష్ణ స్థితి యొక్క ముఖ్య అంశంలో ఏంటో తెలుసుకుందాం ఋతుపవనముల వీచి దిశను ఆధారంగా నైరుతి ఋతుపవనములని మరియు ఈశాన్య ఋతుపవనములని వర్గీకరించబడినవి ఇవి భూమి మరియు సముద్రముల వేడెక్కుటలోని వ్యత్యాసముల కారణంగా ఏర్పడుచున్నవి ఋతుపవనముల మార్పిడి ఋతుపవన గాలులపై ఆధారపడి ఉన్న ఆధారపడి ఉన్నది ఇది భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితిని నిర్ణయించును ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈ క్లాస్ కంటిన్యూషన్ మీకు నెక్స్ట్ పార్ట్లో అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు అందించిన క్లాస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు ఫ్రీగా మా యొక్క వెబ్సైట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వాటి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను చూసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్